о полиции, о позитивно. Пока настроены все позитивно к полиции новой, потому что вроде делают красивую, хорошую работу свою. Что касается полиции, это завжди защищать украинский народ, будет помогать украинскому народу, чтобы полиция помогала завжди и в будь-яких ситуациях, которые происходят. Что до полиции, я с ними не мав контакту. И не могу сказать про них ничего. А так, в целом, может быть, есть какие-то изменения. Это даже видно со стороны, как бы. Дивлюсь, все-таки, если там кто-то бушует, так сказать, то они принимают какие-то меры, там, ну, такое. Ну, будем надеяться, что... Будут еще подальше изменения. В целом, я несколько раз общался, мне очень понравились. Все максимально вежливые, лишний раз там, не побеспокоят. Но как бы, если они видят, что там, человек в алкогольном опьянении или там, грубит людям там, или какие-то нарушения, они э, очень настойчиво и культурно как бы оказывает сопротивление. Но если там уже я видел ситуации такие, что э, пьяный подбежает и у, велосе, у полицейского забирает э, пистолет, то они, естественно, сразу же скрутили. Там вообще никаких э, вопросов э, культурных там нет. Ну, в общем-то, вот, кстати, едут молодцы. В общем-то, очень, очень здорово. И э, я думаю, что да. Э, вы знаете, вот люди мне рассказывали, что как бы раньше, когда вызывали милицию на какие-то э, какие события, да, то э, были сомнения, что а адекватно ли они отреагируют и не ты ли в этой ситуации ставишь виновником. Потому что бывает там, что подходит на тебе там 100 гривен, сделай так, чтобы он был виноват. Тут э, как бы сомнения отпадают. Был э, случай, я видел, ехал я по велосипедистам, на велосипеде по дороге машина, значит, полицейская спереди и сзади. И, видимо, какого-то комарника просто схватили в самой маршрутке. То есть люди сразу четко реагируют и, ну вот, в общем-то, полиция нас оберегает. Это здорово. Мое впечатление от сегодняшней киевской полиции, они занадто, занадто толерантны. Они как это, створяют имидж добрых, добрых полицейских, хотя полицейские не мають насправді быть добрыми, они мають лишь дотримуватись закону. Вот и все. Например, очень много, когда они видят, что порушается закон, например, полиния в не предназначенном для этого месте, и не звертають просто на это внимание. Например, много этих репортажей, где на камеру, Прямо перед полицейским люди стоит и смалит сигарку, и ему даже не делается зауваження. Не должно быть никаких вынятков. Все люди должны быть равными. Враження у меня лишь позитивные. В первую очередь, ну, если можно так сказать, визуальные, потому что наконец-то есть враження, что в городе какая-то охрана. И не принципово, как мы называем это, полиция, милиция, но есть кто-то, кто стежит за порядком. Если по желанию, то чтобы оно осталось даже на том уровне, который есть сейчас, чтобы оно не стало гірше, как всегда бывает с чем-то новым, оно сначала все идет очень хорошо, а потом або люди как-то привыкают, або сами службовцы, может и полиция перестают себя удерживать на этом уровне. Я знаю, что там очень жесткий конкурс и очень жесткие вимоги. Я надеюсь, что так оно залишиться. То есть, если залишиться тот уровень, который есть сейчас, то это будет, может быть, все, про что можно мечтать. Как я вижу, то на данный момент сейчас полиция вроде еще нормально, адекватно себя ведет. Я думаю, что если они так будут дальше продолжать, то ничего здесь плохого нету. Но важно, чтобы они на этом месте, как бы у нас сама по себе страна коррупционная, и чтобы они не испортились. Ну, потому что все новое, оно идеальное, а потом последствия оно все портится, понимаете? Потому что контроль 
он исходит из верх, сверху, а если контроль не, никто не будет контролировать верха, то начнется с полиции то же самое будет, что и, что и, с, мили, что и с милицией. Нововведения, которые были ну, с недавних пор в Киеве относительно работы полиции, это хорошее явление. Почему? Потому что мы можем постоянно их мониторить, то есть то, что они делают через сеть, через специальные программы, передачи. Вот. У них есть все методы, способы, инструментарий для того, чтобы правильно регулировать процесс вождения процесс вождения автомобиля, автомобиля водителями. Да? Ну, соответственно, я как велосипедист могу сказать, что не стыкался с их работой на практике, но видел это на экранах телевизора. Ну, у меня впечатление очень хорошее. Молодые, симпатичные люди, весь час в Руси. Правда, останним часом я трошечки меньше бачу их, я не знаю, где они поделились, но то каждый день, куда бы я не ехал, я обязательно побачу 4, 5 или 6 автомобилей. Это говорит про то, что они выследуют процессы, что они ездят по территории. Мне кажется, что тут нужно дополнить работу полиции решениями міської ради и решениями Верховной Ради. Треба в решті решт дати им більшу свободу. Люди ставят автомобили то теж не там, где треба. Це обмежує права пішоходів. Виявляється, що людина, яка сидить в автомобілі в комфорті, вона обмежує права пішоходів, той, що просто, просто йде. І ще чим би Варто было бы дополнить эту работу, это больше телекамер. И эти все телекамеры, которые должны бы обеспечивать результат. Треба бороться и с порушениями. Перевищение швидкости – это главная причина. И на всех на этих дорогах, которые идут до Киева, например, там из Обухова, или там, например, из других концов, там нужно, чтобы стояло очень много камер, потому что там гоняют, как гонщики, и в результате очень много аварий и очень много летальных случаев. Поэтому мне кажется, что все сваливать на плечи одной полиции не можно. Треба дополнить эту работу на законодательном уровне, чтобы звільнити им больше руки. По поводу полиции нашей, я бы, конечно, хотела, бы, чтобы работала как европейская полиция. То есть ты можешь обратиться, нет проблем, тебе сразу помогут, окажут помощь. Никакой коррупции нету. И вот именно в таком плане я бы хотела, бы, чтобы у нас работала. Без, ну, как сказать, по европейским по европейскому уровню. На улице много дежурит, в Европе такого нету, да, в смысле мало можно встретить полиция. А вот у нас много, я вижу, дежурных полиций, и если какой-то вопрос, они всегда ответят тоже. Ну, как бы, вот, где улица находится, они отказывают в помощи. Но я бы хотела больше, чтобы, конечно, стиль работы был по европейским масштабам. Я думаю, что это будет, я верю в это. Мне, как водителю, Иногда мешает, что особенно в ночью сильно яркие мигалки. Они работают постоянно. Не вижу такой нужды, чтобы она постоянно была. Они очень ярко, и как меня как водителя они слепят этим. То есть определенно надо что-то или по вызову включать, но постоянно едут. Две-три машины не помогает ничто. Это может даже аварии привести, я считаю, может заслепить. Особенно у кого-то зрение не очень. Так, молодцы, они вежливые. То есть обходительные. Наблюдал один раз, приехали на вызов, не пустили парня в клуб. Да, они приехали, их вызвал этот парень, который не пустили в клуб, и приехало два патруля. Для меня немножко странно, что для одного человека, когда нет никакой конфликтной ситуации, приезжают две машины, все-таки это налоги, бензин, где-то скорой нету денег доехать, а приезжают два патруля, ну, в принципе, на тот вызов, на который, ну, он лишен такого здравого смысла. Вот, а так, молодцы, пусть... Учат немножко законы, думаю, надо подучить, но у них, у них уже есть статус, это хорошо, то есть они уже могут себя официально представлять. Вот. Молодцы, они делают хорошие вещи, но я считаю, иногда чуть-чуть наиграно, мне это кажется, это мое мнение. Да, но стараются, да, но иногда оно как бы превращается немножко... Даже небольшой парадокс, что же, опять же, пьяный человек вызывает, приезжает два патруля полиции и пытается что-то ему чем-то помочь. Но он же пьяный, и, в принципе, если так ездить на вызовы, наверное, их не хватит. Полиция 
з'явилося в місті. Люди дивляться на цих працівників поліції, яких щось нове, як добре, як нова хвиля. А ми завжди чекаємо від нового позитивного завжди. Так і ця поліція. Невеличкі, я може, недоліки, але, зрозумійте, почала стільки робота. Робота йде в правильному руслі, молоді люди мають освіту і хочуть працювати. А я вже не кажу, що матеріально їх зацікавили, то вже ми, може, позбавимося хоч у поліції хабарів, позбавимося цього роботи по знайомствам і таке інше. Я підтримую. Роботу нової поліції. Думаю, що через півроку або рік це буде нова служба, повноцінна і буде все добре в Києві. Я їм бажаю успіхів. Я дуже задоволений роботою нової поліції. Ось часто їх дуже бачу на вулицях міста. І вони працюють ну, просто чудово. Вони не зважають, яка людина там порушує якісь певні чи закони, чи якийсь порядок порушує. Вони з рівністю до всіх ставляться і, ну, по-моєму, вони свої обов'язки виконують на 100%. Я сподіваюся, що нова поліція залишиться такою ж, яка вона є зараз. Ну, я думаю, що це так і буде, оскільки там проводився серйозний добір. Там кого-небудь не брали в їхні ряди, тому я сподіваюся, що все таки залишиться. Ми, київляні, гордимося новою поліцією. Приємно дивитися, приємно спілкуватися. Це люди совершенно нового розкладу. Уверенность вселяет в себя, вот внешний вид, отношение к своим обязанностям и работе, хорошо выучены. Вот. Значит, был случай, когда у меня возле работы молодой человек от термоудара сел, осел и потерял сознание, то когда он открыл глаза, ему не хотелось вообще приходить в себя. Настолько была оказана медицинская помощь, профессионально причем, значит, аптечки, вот, отношения самой. А помогала ему новая полиция, вселяет надежду, уверенность, и мы гордимся новой полицией. Это совершенно правильное решение. І я думаю, що якби би во всіх містах було так, це було б чудесно. А мої враження від нової поліції цілком позитивні. А, ну, оскільки я трошки кермую, а, то дуже помічаю ситуації, коли а, поліцейські на, такі, на дрібному рівні а, зроблять зауваження водіям. Не тільки а, там нещасних жигулів там, чи дешевих машин, а цілком таким респектабельним особам сміливо підходячи, вказуючи, що ти став на тротуарі, що ти стоїш на пішохідному переході. І що саме цікаво, що ці люди не починають, як раніше, жбурляти корочками всякими, там, гнути якісь непристойності на адресу представників правопорядку. А нормально реагують, від'їжджають, ну, розуміючи, що ну, дійсно вони порушують і якось треба вже з цим ну, покінчувати. А, ну, всі мають дотримуватися якихось елементарних правил, принаймні дорожній рух – це те, від чого залежить життя людей і ну, кожен, незалежності від своїх статків. Ну, до цього має своє відношення і ризикує життям однаково, що заможна людина, що бідна. І коли почнуться ну, дотримуватися цих правил на всіх рівнях, ну, тоді у нас буде вже дійсно повноцінна правова країна, держава і місто Київ. Особисто в мене не було контактів з нею, але з того, що я спостерігаю і бачу їх кожного дня, у мене позитивні враження і ну, з Фейсбука, і з розповідей. А, я, я не маю ні, нічого поганого про них сказати, поки що все добре. Мені здається, що це правильний шлях і одна з реформ, яка діє, це, це нова поліція, бо якщо спуститься, нова поліція не спускається, переход, але зайдіть підземний переход, там ввечері небезпечно ходити. Досвід приходить тільки з, з роботою, а вони працюють. Треба дбати про це, щоб у них було достатньо повноважень, як 
американський поліцейський до нього взагалі не можна підходити, не то що сперечатися чи що. Він є закон, і, і це нормально, і так повинно бути і в нас. Взагалі-то у Чернігові ще не працює поліція, але в Києві я був свідком роботи її і з боку побачивши, як хлопці працюють і дівчата, видно, що молоді, навчаються, але взагалі, на мою думку, краще нова поліція, ніж робота старої, корумпованої, зацікавленої лише в хабарах. Була е, така картина, яку хотів би зафотографувати, яку би мав при собі фотоапарат, як е, один хлопець-поліцмен пише протокол, а інший так е, вдивляється і, мабуть, навчається, дивиться, як це робити. Я думаю, що все буде добре, що робота поліції покаже свої результати в майбутньому. Нова поліція, звичайно, працює по-новому. Хлопці такі вишквальоні, от, високий рівень культури, от, немає так, хто як раніше, зразу за мою руки дали по печінці, посадили в машину і вивезли десь в лісополосу. От, ну, вони стараються, я так вважаю, що через півроку вже буде якийсь результат. Мені більше подобається робота, мабуть, нової поліції, оскільки вони більше уваги приділяють людям. Наприклад, мені буває, що я блукаю по місту, я не можу згадати певну вулицю, я переходила до міліціонерів, і вони просто на мене здивовано дивилися і нічого не відповідали. А сучасна поліція якби, показує дорогу, готова допомогти, навіть я що не знаю, вони вибачаються і в когось перепитуються ради вас. Вони завжди раді допомогти і підтримати. Я дуже задоволена, що в нас змінилася поліція. Хотілося б, щоб вони такими й залишалися, щоб поліція далі розвивалася. Все-таки, щоб в країні було правосуддя і мир. Враження позитивні. Щось виходить, щось не виходить, але є якісь зміни. Тому думаємо, що все буде так і надалі. Добре і позитивно. Ні, особисто не доводилось спілкуватися і, думаю, не доведеться, але, в принципі, подобається, що працюють. Особисто декілька разів бачив роботу цих молодих людей. Видно, що в них є бажання щось змінити, тому що люди молоді і наче амбіційні. Нехай працюють, нехай в них все виходить, і щоб далі захищали мирне населення. Поліція гарно працює. Я не можу нічого про неї поганого сказати. Навіть подобається так, як вони працюють. Скажімо так, майже набагато краще, ніж та поліція працювала. Так? Ну, міліція, вибачте. По допомогу ми звертались, швидко відреагували. Там, я знаю, за хвилин, може, 5-6 приїхали. Ну, хороша поліція, нічого не можу сказати. Поганого. Повноваження поліції, в принципі, потрібно розширювати. Бо правильно, машина, де неправильно припаркована, вона ж мішає. І тролейбусам, і автобусам, да й людям обичним перехожим. Тобто якісь правила потрібно все ж таки модернізувати. Понімаєте? Ну не все там можливо, не так жорстко. Так, щоб вони приходили, там штрафи виписували. Не потрібно ці штрафи. Прийшов, сказав, забери машину, да і все. Якщо раз не дійшло, тоді вже можна виписати той штраф. Тобто, бо буває, людина спішить, ну поставила машину, ну забігалась, ну не обратила увагу. Таке теж буває. Тобто входить ем, в положення, скажімо так. Власника автомобіля також потрібно, розумієте? Не можна одразу прийшов, його штрафував, да і все. Так не можна робити. Тобто можна поговорити, договоритися. Якщо не виходить, тоді вже по-другому вирішує. Дважди доводилося звернутися в поліцію, і оба рази достатньо оперативно відреагували. Перший раз у мене возле під'їзду там було таке хуліганство, дуже швидко устранили. А другий раз був такий серйозний там случай, там чоловік упав з балкона. И надо было срочно перевести, потому что скорая долго ехала. Очень, очень, очень здорово ребята работают. И, ну, у, меня, у меня самое позитивное впечатление. Я думаю, что когда заработает этот закон о полиции э, на полную мощь, на полную силу, я думаю, все получится. Я думаю, что э, вот эта э, реформа на сегодняшний день в стране наиболее, как бы, Удачно, адекватно і дай Бог, щоб, щоб все так було добре, як воно починається. 
Мені дуже подобається нова поліція у Києві. Я вражений їх роботою. Тобто вони працюють злагоджено, вони працюють дійсно у системі. Вони дуже відрізняються від міліції, яка в нас була. Це прослідковується у тому, як вони говорять до громадян, як вони себе поводять. Вони дуже чітко приїжджають на виклики та завжди добре поводять себе із людьми. Тобто вони дуже файні хлопці.